ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇ വി എസ് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്ററൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ അമൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വി ഷോൾ ആൾസോ ഡു ഇറ്റ് അമലും ഫ്രണ്ട്സും കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ടേക്ക് എ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഫുള്ള് വാട്ടർ എടുക്കുക ഡ്രോപ്പ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്ജെക്ട് വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആസ് യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് വെൻ ഇമേഴ്സ്ഡ് വിൽ മേക്ക് മാക്സിമം ഓവർ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് വസ്തു ഇടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നോ ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ എഴുതുക മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ബക്കറ്റ് വാട്ടർ ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ പീസ് ഓഫ് വുഡ് പീസ് ഓഫ് അയൺ പ്രൊസീജർ put each object into the bucket and observe the quantity of water overflows mugalle parna oro objects bucket like idumbo etra vellam aanu porathe kolgi povunnadu ennu kandupidikka adanu nammude experiments ini observation um inference um nammalode edha parnittu okay friends appo namukku adinde just answers like pogam adinde observation nu parayunnathu when we drop any object into a container full of water the water spills over every time an object is put the quantity of water overflows will be different oro vasthu nammal container aayalum bucket aayalum adilekku idina samayathu vella endeyum porathekku vellam kavinju olugunnundu oro vasthuvinum idumbolum kavinju oluguna vellathinte alavu different aanu okay next inference all objects need space to occupy ella vasthuvinum nila nilkan stalam aavashyamaanu large objects need more space valiya vasthukalukku koodal stalam aavashyamaanu adayidu oru bucketile vellam narachu eduthittu nammal adilekku oru oru ishtiga iduna samayathu aa ishtigakki aa bucketil nilkan stalam illathathu kondana ആ ഇഷ്ടികക്ക് നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ആ ഇഷ്ടികക്ക് ആ ബക്കറ്റിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള വെള്ളമാണ് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുവിനും നിലനിൽക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ദെൻ പോൺ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് ജലത്തിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആകൃതി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇട്ടാലും ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെള്ളം നിൽക്കും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദി ബക്കറ്റ് ഫോർ ദീസ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഒബ്സേർവ് ദി ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് we can see the water in the shape of the vessel that contains water water does not have a definite shape it takes the shape of the container edu paathrathilekku aano vessel lekku aano nammal vellam olikkunathu aa vessel inde shape aanu vellathinu undavuga allada water nu prathegamayittu or definite aayittulla or shape illa ennaanu namukku observation cheyan nammude observation note aayittu nammal ezhudendathu next can you put a stone which is bigger than the mouth of bottle into that bottle can you put a stone which is bigger than the mouth of bottle into the bottle oru bottle in ullilekku adinde vaaya vattam bottle in oru vaaya vattam undavu le aa vaaya vattathinekkalum valiya oru stone aa bottle in ullilekku namukku idan pattyo nanu choichittullathu adu pattilla nanu adinde uttaram കാരണം സ്റ്റോൺ ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് സ്റ്റോണിന് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റോണിന് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോൺ അതായത് പക്ഷേ ഏതൊരു പാത്രത്തിലേക്കും വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റോണ് നമുക്ക് എല്ലാ പാത്രത്തിലേക്കും അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റൂല 
so we cannot put stone which is bigger than the mouth of bottle next measuring weight and measure the weight of your water bottle before and after filling with water what do you understand from this the bottle has certain weight the weight of the bottle is increased when the bottle is filled with water appo nammada oru kandupidutha endanu all objects have weight ella vasthuvinum oru bharam weight undu അതായത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തൂക്കി നോക്കുക വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം തൂക്കി നോക്കുക രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മെഷർ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ലൈക്ക് സ്കൂൾ ബാഗ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് നോക്കുക ബുക്ക് എക്സെട്ര വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഓരോന്നിനും വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് make a water wheel and allow water to fall on it what happens what is the reason for it appo ad ningal inference avade edi kodukka all objects have weight next make a water wheel and allow water to fall on it what happens what is the reason for it an experiment to show flowing water has power adayathu water nu power undanaanu ee or experiment ilude nammal prove cheyan povunnathu മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് റബ്ബർ പേസ് ഓർ തെർമോക്കോൾ ഐസ്ക്രീം സ്പൂൺസ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് എ നാരോ റോഡ് ഇൻക്രീസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ വീൽ ടേൺ അറൗണ്ട് വിത്ത് മോർ സ്പീഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതാം ഫിക്സ് ദ സ്പൂൺസ് ഓൺ ദി ഓൺ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് സർക്കുലർ റബ്ബർ പാർട്ട് അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻസേർട്ട് എ നാരോ റോഡ് ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി റബ്ബർ പീസ് നൗ ദ വാട്ടർ വീൽ ഈസ് റെഡി നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ കാണാം ഐസ്ക്രീം സ്പൂൺസ് ആണ് ഐസ്ക്രീം സ്പൂൺസ് ചുറ്റിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു റോഡ് കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നൗ ദ വാട്ടർ വീൽ നൗ ദ വാട്ടർ വീൽ ഈസ് റെഡി ദെൻ പ്ലേസ് ദ വാട്ടർ വീൽ അണ്ടർ എ വാട്ടർ ടാങ്ക് നൗ ദ വാട്ടർ വീൽ ഈസ് റെഡി ദെൻ പ്ലേസ് ദ വാട്ടർ വീൽ അണ്ടർ എ വാട്ടർ ടാപ്പ് ദ വാട്ടർ വീൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ബൈ ദ വാട്ടർ വീൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ബൈ ഫോയ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ആ ടാപ്പിൻ്റെ ആ ടാപ്പിൻ്റെ മുൻപിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ വാട്ടർ വീല് കറങ്ങും വെൻ വി ഇൻക്രീസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ആ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ വീൽ ടേൺ അറൗണ്ട് വിത്ത് മോർ സ്പീഡ് വാട്ടർ വീൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്താണ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് പവർ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്തുണ്ട് പവർ ഉണ്ട് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാപ്ചുവേഡ് ആൻഡ് ടേൺ ഇറ്റു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ അതായത് ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒരു എനർജി ഒരു ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് ബൈ ബിൽഡിംഗ് ഡാംസ് വാട്ടർ സെൻറ്റ് ത്രൂ ദ ടണൽസ് അതായത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഡാംസുകളിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ടണലിലൂടെ ഒരു ലാർജ് ടർബൈൻസിലൂടെ ഒക്കെ കടത്തി വിടും ദ പവർ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ മേക്സ് ദ ടർബൈൻസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ടർബൈൻ അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് ദ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ടർബൈൻ മേക്സ് ദ ജനറേറ്റർ ടു വർക്ക് ദസ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അങ്ങനെ ആ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വലിയ എനർജി ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുകയും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ലിക്വിഡ്സ് ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ലൈക്ക് വാട്ടർ വെള്ളം മാത്രമല്ല ഒഴുകുന്നത് വെള്ളത്തെ പോലെ ഒഴുകുന്ന പല സംഗതികളുമുണ്ട് കാ സാധന എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തെ പോലെയാണ് വെള്ളത്തെ പോലെ ഒഴുകും ദ ആർ കോൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് അപ്പം മേ പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തെ പോലെ വാട്ടറിനെ പോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒഴുകുന്നതാണ് ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾസ് ഓയിൽ മിൽക്ക് കെറോസിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്ര കെറോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ റൈറ്റ് ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ
write the common properties of liquids liquids have no definite shape it takes the shape of the vessel in which it is contained നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി തെളിയിച്ച പരീക്ഷണമാണ് liquids have weight liquids need space to occupy they can flow they can be poured ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിൽ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ലൈക്ക് വാട്ടർ കളർ ദ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് പെന്ന് വാട്ടറിനെ പോലെ ഒഴുകുമോ ഇല്ല ഡീസൽ ഒഴുകും റൈസ് ഒഴുകില്ല മിൽക്ക് ഒഴുകും പെട്രോൾ ഒഴുകും കെറോസീൻ ഒഴുകും സ്റ്റോൺ ഒഴുകില്ല സ്മോക്ക് ഒഴുകില്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴുകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴുകുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവരും വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും ഷാസ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു